Hello, today is Saturday, September 17, 2022. I will be speaking the English language, then I will switch to the Persian language. The piece that I have written is this, the war benefits the US technology and economy. I want to say it from right at this moment, I'm not communist, I'm not capitalist, I'm looking at the issue from window of enlightenment. I'm not taking any side, I'm just stating facts. Okay? The US history has evolved from wars, from slaughtering defenseless Aboriginal nations and the slavery of Africans. The US economic gained wealth due to capturing lands from the Aboriginal nations and African people were brought to the US from Africa against their wishes to be exploited as enslaved people on the lands without wages and any form of labor standard. The US civil war society did not allow the US economy to exploit Aboriginal nations and, uh, and allow slavery to continue. The US opened a new frontier with a touch of world domination. The U.S. used its military muscle with individuals like Gen Major General, I cannot pronounce his first name, last name, Smith Lee Darlington Butler, to attack South and Central American countries. He also took part in Philippine War, America War. Philippines is very far away from America. I don't know how Philippines was posing a threat to America. The U.S. attack countries that lack military strength to confront the U.S. military. The U.S. allow corporations to enter the above countries to exploit their natural resources. Okay. During World War II, the U.S. defeated Germany and Nazi scientists took refuge in the U.S. rather than Soviet Union's concentration camp in Siberia. The U.S. secret operation to evacuate the Nazi scientists from the heartland of Europe is called Operation Paperclip. The Nazi scientists developed jet engines, developed over rocket to land humans on the moon, and the atomic bombs. The U.S. has not stopped its war hegemony. It is using many tricks to exploit the world's natural resources. For example, U.S. corporates are moving to developing nations and starting factories. Developing countries do not have labor laws to protect workers, environmental laws to protect the environment, or unions to protect workers. The corporates begin to exploit workers. The U.S. economy always focuses on workers without the right to enrich themselves, like Catholic Gifford, who made a fortune out of workers who did not have legal rights. If the U.S. corporate cannot invade the country, the U.S. army will invade that country to extract its resources. The U.S. always justify its action by claiming it is a just war for freedom. The U.S. foreign policy is a movie script uh, from Tom Cruise, born on 4th of July. Tom Cruise joined the U.S. Marine to deploy to Vietnam to fight communism. Since the U.S. has deployed its army worldwide to liberate countries under the Iron Curtain, people in the U.S. are losing IQ because these environmental factors could inc okay, what is IQ? It's an environmental factor. It begins from your education system, media, nutrition, reading less, and being online more. That's according to the medical journal that I found. It. The U.S. professor, I apologize, I cannot pronounce his first name or last name. M-I-C-H-I-O, his, his last name K-A-K-U says that the U.S. relies on international students to advance its technology. International students are not stealing jobs from Americans. They are creating an industry for everyone to work in. Today, Iran is facing brain drain, and gifted students are leaving Iran and emigrating to the U.S. to make a better life, a better life like Ehsan Shafi, Ashkan Berna, and Neda Nater. Last, the U.S. does not want to have peace, not today, not tomorrow. The U.S. installed the Islamic Republic of Iran in the Middle East as a stooge to have a perpetual war to fit its war machine. And there is a <coughs> video clip 
of Mike Wallace interviewing Muhammad Azhar Shah Pahlavi. And Mike Wallace says, you know, there's a CIA report about you, and uh, do you want me to read it for you? The king says, yeah, go for it. And Mike Wallace says that CIA says, you're an unreliable ally. And the king is a little bit puzzled. What is he talking about? And begin to realize that this, they want him as a stooge. I have it, it is posted in my blog. You could see, you, you could see the references that I have made. And the link of the blog will be in the description of this video clip that you could see it for yourself. Uh, I will be speaking the Persian language. Suppose goes around to your YouTube channel, Madid, you're in the Gong Mikuni. There are a lot of people who are in the Gong Mikuni. The Jang Hoi Kim Ra in the Gong Mikuni, the Man Fad Echtesadi, and the Technology of the Gong Mikuni. My half of the Nizanam, the Communist, the Capitalist, as in the Gong Mikuni. یک موومنتی هستش به نام اینلایتمنت دیدگاه باز دارم صحبت میکنم اصلا با آمریکا و مردم آمریکا هیچ کدومشون هیچ کاری ندارم خب من چی دارم میگم به شما انا. آمریکا تاریخچه آمریکا رو شما یه لحظه نگاه کنید تاریخچه آمریکا اینه که سرخپوستا رو کشتن زمین ازشون دزدیدن رفتن آفریقا آدم رو بایی کردن آوردنشون تو مناطق آمریکایی ازشون از مردم آفریقایی در اون بردی کشی کردن اینا چی میشه کارهای بردگری پول ندادن به کسی برای همین ثروتمند هستش تو آمریکا اگه میخواید بدون چرا یه سری خیلی ثروتمندن به خاطر همین تو آمریکا اگه تاریخچه این خانواده رو نگاه کنید میفهمید می که چرا این خانواده ثروتمند هستن نه کمونیست هستم اینجا حرفی بزنم نه طرف برعلیه آمریکا هستم دارم واقعیت رو میگم روشن فکری داره میکنم با هم خب یه سرلشکری هستش به نام مذارت میخوام اسم اول شو و نام خانوگی شو من بلد نیستم تلفظ کنم سرلشکر اسمدلی بعد من باتلر باستم اهمیت نداری شخص یا آدم کشه من نمیخوام اصلا اسمش رو یاد بگیرم ایشون یکی از اون کسایی بوده که کمک میکنه آمریکایی‌ها برن فتح کنن نمیدونم فیلیپینو فیلیپین کجاست آمریکا کجاست این یکی از جنگاش یک جنگای بعدش نمیدونم برن آمریکای جنوبی ببینید آمریکا فلسفش بر اینه که اگه این شرکت هایی که من دارم نتونم بیان تو کشور تو ارتش رو میفرستم همین کارم هم دارم میکنم این کارا رو کردن و خواهم هم انجام داد میکشن آدم ها رو میکشن خدا هم میکنم میکشن چجوری یاد گرفته؟ یه در زمان جنگی جهانی دوم یک آپریشن بوده به نام پیپر کلیپ تو اونجا افسرای ناتسی رو از اروپا به صورت سیکرت میارن آمریکا و اینا کمک میکنن انجین هواپیما جت رو درست میکنن میتونن برن روی ماه بشینن بمب اتم رو درست میکنن همه این برنامه رو از ناتسی های آلمانی یاد گرفتن و انجام دادن اینا میدونن دارن چیکار میکنن آمریکایی ها اگه شما ها منتظر آمریکایی ها هستید منتظر نباشید جیب خود شما سشون مهمه یه پروفسوری هستش آمریکاییه ولی اصلیتش ژاپنیه من بلد نیستم اسمشو خوب بگم اسم این آقا تلفا اسپلش میکنم M I C H I O نام خانوادگیش K A K U K U ایشون میگه میگه که آمریکا اگه دانشجوهای بین المللی نه اینجا درس نخونن از نظر تکنولوژی عقب میفتیم و این کسانی که میان اینجا شغل درست میکنن نه اینکه شغل رو از آمریکا بگیرن 
ما اسم سه ایرانی رو میخوام بگم که نابغه هستن آقای احسان شفیعی آقای عشقان برنا و خانم ندا ناطق پادشاه عزیزمون آقای مایک والس میگه که شما سیاهی گزارش هست در رابطه با شما میتونم بخونم میگه بخون میگه سیاهی میگه شما چیز نیستید اعلای ما نیستید یکی از اون کسایی نیستش که ما رو بخون میگه خب به من چه ربطی داره بعد یه ها پادشاه عزیز ما میفهمه میگه آها تو من استوج میخوای یعنی یه آدم نادنی باشم اونجا مملکت بدم دست شما ها و همین جمهوری اسلامی همون استوجایی هستن که آمریکای دوست دارن اونجا باشن اگه فکر میکنید آمریکا دست برمیداره با جمهوری اسلامی اشتباه میکنید آمریکا عاشق جمهوری اسلامیه 